A vos también. Igualmente, igualmente. ¿Qué sí. intensidad a esta hora de la noche con las definiciones en el esquema de gobierno de Donald Trump, no? La sorpresa de que se ratifica que Elon Musk va a ser parte del gabinete de Trump. Es impresionante. No hay muchos antecedentes de un empresario de semejante envergadura jugando tanto políticamente y además va en línea con todas las otras designaciones que se han conocido de poner gente de su más absoluta confianza y que siguen a rajatabla sus pensamientos. Sin ir más lejos, el propio Marco Rubio como secretario de Estado, ¿no? Sí, y Vivek, que estaba allí, que es el otro que aparece en escena, un ex candidato o precandidato presidencial de lo, dentro de los republicanos, a quien también suma y dicen que es... Eh, un gran orador y que puede ser uno de los defensores, uno de los voceros de la administración Trump, finalmente de cara al futuro. Eh, por lo tanto, toma un poco más de fuerza en el gobierno la idea de que hay una simbología, una semejanza con el país más preponderante del mundo, que son los Estados Unidos, hacia donde va a ir Milley en las próximas horas, donde va a hablar en un foro donde efectivamente el foro de la Conferencia Política de la Acción Conservadora, se van a reunir aquellos que además financiaron la campaña del propio Donald Trump, va a ser en la lujosa mansión del de presidente electo norteamericano, que según dijo Manuel Adorni, le dijo a Mila, y usted es mi presidente favorito. Sí, yo eh, creo, creo, por supuesto, estaban allí de testigo, y además no creo que cometan la torpeza de engañar con una cosa así, porque el propio eh, Donald Trump lo podría desmentir, creo que es así, es ese trato... ¿Cómo llamarlo? Medio, eh, medio campechano que tienen entre Trump y, y Milley, ¿no? Eh, con un lenguaje coloquial, poco formal y poco protocolar. Y hablando de eso, de lo protocolar, lo formal, también es cierto que la otra novedad saliente que va a estar con el propio Milley en los Estados Unidos es el flamante embajador que reemplaza a Huerten, que finalmente se confirmó la semana pasada, asumió como canciller en reemplazo de Diana Mondino. Y es nada menos que Ale, eh, Alejandro Oxenford, el hombre que creó de Remate.com, los clasificados online, que incluso efectivamente apuntaló distintas startups, un inversor en materia de tecnología con capital de riesgo, reconocido en el Foro Económico Mundial, galardonado como joven líder mundial, la persona que estamos viendo en imagen que además tuviera adver, eh, o fuera adversario de Marco Galperín, que hoy lo saludó diciendo que la impronta que le puede dar a la embajada argentina en los Estados Unidos puede estar muy en línea con lo que quiere el propio presidente Javier Milei. Creo que es una gran designación, este, Pablo, además a todo lo que verdad, eh, contaste desde el punto de vista de emprendedor, de empresario, realmente exitoso, eh, es un gran coleccionista de arte, tal vez a mucha gente no le importa, pero creo, creo que habla también de una sensibilidad especial que le va a ayudar a interactuar con distintos sectores del poder político, económico, y cultural de los Estados Unidos. Creo que tiene mucho para hacer y me alegra que alguien que venga de la actividad privada, alguien exitoso, decida comprometerse este, en la actividad pública. No, no es un diplomático de carrera, no. Eh, no es una persona con experiencia política, se define por un empresario. No. También es toda una definición. Seguro. En la embajada más importante, la de Estados Unidos, donde estaba también otro empresario. Claro, y no un empresario de cualquier rubro, sino un empresario vinculado al mundo de la tecnología, de la innovación, en el cual este, el gobierno de Javier Milei dice, y en algunos casos cumple, de estar apostando fuertemente con alguna de sus figuras este, más importantes eh, en el propio gabinete. ¿no? Sí, y ciertamente hoy hablando de esto fue eh, el evento del Meta, eh, Meta Day. Sí. Y en el Palacio de Libertad, y allí finalmente recibió Milay la salutación de Mark Zuckerberg, a quien había claro. visto en mayo, sin ir más lejos. Yo creo que en la centralidad que tiene Milay por estas horas, Milay debe estar diciendo: Elon Musk empoderado en los Estados Unidos, Trump ganando la elección del país más importante, aliado estratégico. La foto con Zuckerberg, que algunos me cuestionaron, tiene sus beneficios y finalmente me saluda eh, desde los Estados Unidos. Parece empezar a coquetear con la idea de: yo estoy por encima de la dinámica de las cuestiones domésticas. La dinámica de las cuestiones domésticas, ¿cuáles son? Bueno, las discusiones en el Congreso, claro. las marchas de los estudiantes eh, reclamando por el presupuesto universitario que finalmente se lleva adelante hoy, pero sin todo lo que se especulaba que podía ocurrir en la previa hace 10, 15, 20 días, porque los rectores levantaron el pie del acelerador respecto a esa protesta. En medio de los conflictos con el sector aerocomercial, la situación de las líneas no resuelta, los paros por venir, las complicaciones para viajar eventualmente que podamos eh, tener... 
y en medio de la reconfiguración general del sistema político argentino, donde la centralidad de Miley hace crujir a las estructuras incluso más consolidadas, no solo el radicalismo, el peronismo, sino también el pro. Entonces, yo entiendo que finalmente Miley llega a fin de año en el cenit, en el cenit de su imagen pública Seguro. y de gobierno. Y no te olvides del número de... Pero a 10 meses de la elección. Sí, claro, claro. Puede o pasar sea, muchísimo. cuidado con llegar descalzado en el mejor momento. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Les aporto un dato nada más a lo que están sí, claro, diciendo? Débora, Hola, estás? Paulino, de, de lo de Elon Musk en el gabinete de Donald Trump. También se conoció una noticia de alto impacto que el presidente de los Estados Unidos va a nominar para secretario de Defensa, nada menos que para dirigir el Pentágono, a un presentador de Fox News... Pete Hetzet, eh, para un cargo tan relevante. Por supuesto que necesita acuerdo del Senado, pero piensen ustedes en un momento en donde este, el tema Medio Oriente, por ejemplo, es uno de los temas este, más cruciales en materia de política internacional. Bueno, el presidente de los Estados Unidos también ha decidido nominar para este cargo tan relevante a un presentador muy reconocido de Fox News, que por supuesto tiene una trayectoria este, vinculada con lo militar, pero bueno, acaba de conocerse también esa información. Impresionante, impresionante. Bueno, da muchísimo para hablar, no solo por el impacto a nivel mundial, sino por el impacto en la Argentina. Así que me quedo atento, escuchando y viendo el programa, Paulino. Les mando un saludo muy grande y hasta el martes. Enorme placer, Alfredo, Igualmente. como siempre. Buenas gran tardes. tarea, gran programa. Buena semana. Mientras tanto, en un ratito, con Débora analizamos todo lo que ha pasado en el Congreso, lo que está quedando atrás, lo que viene en la dinámica política. Está Rodrigo de Loredo, invitado esta noche aquí con nosotros, el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, después de lo que pasó en el Congreso y a propósito de lo que vendrá en el Congreso la semana próxima. Con Alejandro Cancelario vamos a contar en qué andan los intendentes de la provincia de Buenos Aires, en particular del peronismo, pensando en la próxima elección. Nos vamos a meter de lleno con Pablo Fernández Blanco en el dato económico del día, la inflación, el impacto, las consecuencias... ¿De qué se trata lo que estamos atravesando y vivenciando? Y con Lourdes Marchese, obviamente, vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner a propósito de lo que mañana va a ocurrir en Comodoro Pi, ni más ni menos, respecto a una ratificación o rectificación en cuanto a la condena que ya tiene, efectivamente, la ex eh, presidente. Pero como siempre, y a esta hora, bienvenidos, buenas noches. Estados Unidos ya se dieron cuenta y nos están copiando el modelo. De hecho, Elon Musk tiene conversaciones con Federico Sturzenegger para ver cómo desregular la economía estadounidense. No dejen que los estados se hagan cargo y lleven adelante las criptomonedas, los estados. Vayan por las criptomonedas, pero que no permitan que el estado meta la mano ahí, porque a partir de ahí nos van a convertir en esclavos. Sean muy cuidadosos con ese tema. Es un milagro también que el presidente hoy sea una de las dos, tres voces más respetadas y escuchadas del mundo. Digo dos, tres porque me da medio vergüenza decir que probablemente es la más escuchada y respetada del mundo. De hecho, cuando vamos afuera, vamos a las reuniones del G20, ministros o con el fondo mismo, ya algunos ministros nos dicen, el caso argentino ya se va a empezar a estudiar en las mejores universidades del mundo. Esta herramienta, esta ley que funciona desde el año 2006 con Cristina Fernández como diputada y Néstor Kirchner como presidente, fue y fue utilizada durante 18 años y parece que ahora en un republicanismo berreta, la oposición quiere voltear esta ley. Te lo digo como una persona que ha tenido en su momento un proyecto eh, para modificar la ley 26.122, porque la ley es mala. Pero con esta ley mala, durante eh, los últimos tres periodos del kirchnerismo, se dictaron 497 DNU. Hoy estamos eh, en 2,7, que es un nivel muy cercano a lo que es el nivel de Crolimpec más la inflación internacional. Y a todos aquellos que nos auguraron que como consecuencia de esto íbamos a meter a la economía en una mega recesión que se iba a transformar en una gran depresión, también les cuento que en el mes de agosto el indicador mensual digamos, de actividad económica, el EMAE, una proxy del PBI en términos desestacionalizado, alcanzó el mismo nivel que teníamos en diciembre. Por lo tanto, zurditos y keynesianos, game over.
Mayor centralidad que la síntesis y el resumen que hemos presentado del día a propósito de lo que hablábamos del presidente Milei, imposible. Por todas las imágenes, por todas las alocaciones, por todo lo que ha dicho, por todo lo que ha eh, recorrido en el transcurso del día. Ahora, más allá de la centralidad de Milei, también está qué pasa con el efecto espejo que Milei procura encontrar. Que lo buscan donde en Cristina Fernández de Kirchner para contrastar con el pasado, siendo él el futuro siempre sienta cómodo a los gobiernos nacientes enfrentar al pasado. Y Cristina se sube a esa batalla porque entiende que además es más fácil, probablemente es más fácil para ella, lo poco mucho que tenga, ejecutarlo en 2025 y no esperar 2027. Porque sin 2025, entiende, no existe el 2027. Es decir, no hay un proyecto alternativo real de poder. Eso pensó en 2017 y jugó y encontró 2019. En el medio pasaron cosas, el gobierno se desgastó, y así todo, y sobre el final, casi Cristina no vuelve. Ahora, Cristina también está mostrando su debilidad. Hoy estuvo en la UOM, fue al encuentro de la dirigencia sindical, cantó la marcha peronista, tampoco estuvo muy efusiva, vale la pena decirlo, pero la cantó. Y tuvo una imagen de quién, de Perón atrás. Ese, ese, esa imagen de Perón que no está en el Instituto Patria. Ahí está la marcha, mirá. Estaba flanqueada por Piñanelli a su derecha y por Mayans a su izquierda, el presidente de la bancada del Senado. Cristina Fernández de Kirchner, que además publicó una carta haciendo alusión a que la quieren prescribir, proscribir, que no la quieren dejar competir, todo lo cual es capítulo judicial, que en un ratito va a explicar muy bien con detenimiento, Lourdes Marchesa a propósito de la causa de vialidad y lo que Casación deberá definir eventualmente mañana. Ahora, insisto, es la simbología de... El gobierno, en términos de lo que busca, ideal, es contrastar con el pasado siendo lo nuevo. Siempre es atractivo lo nuevo en desmedro del pasado. No hay duda al respecto. Cristina, que va a estar esta semana, el 17, para ser más precisos, próximamente, el domingo, en Santiago del Estero. Donde incluso la convocatoria tiene toda la simbología del pasado. Valdría la pena escuchar cómo se convocó a ese acto convocado por la CGT regional, de Santiago del Estero. Va hacia el lugar en donde las encuestas dicen, junto con Formosa serían las únicas dos provincias donde Cristina Fernández de Kirchner mantiene preponderancia política. Por sobre el resto de los candidatos. En todo caso, después compartimos eso. Pero esa simbología va a tener que cambiar. Salvo que crea, Cristina, entiendan los propios, que con eso le alcanza para ser competitiva el año próximo. Por supuesto que después está el debate de qué, qué va a ser el resto de la política que no confluye ni con mi ley, linealmente, mucho menos con Cristina. En esta idea de Argentina de péndulos, donde en el centro el péndulo nunca cae. Entonces hay que ponerse cerca de algún extremo para que ese péndulo eventualmente termine recayendo si es que alguno de los extremos se resquebraja. Y ahí entonces cerca de mi ley está el PRO, una, un sector del radicalismo... Cerca del kirchnerismo hay otro sector del radicalismo, hay un sector de los equidistantes, hay otros que insisten en la avenida del medio por las dudas si el péndulo llegase a caer. Carrió ya se plantea y dicen, con alguna narrativa tenemos que defender la República y voy a ser candidata en ese sentido, en virtud de los atropellos eventuales institucionales de mi ley, independientemente de si le va bien en términos económicos. Bueno, son formas que habrá que ver cómo la política va eh, sintetizando. Mientras todo esto ocurre, mientras tanto... Vale la pena decir que hoy el Congreso terminó, vamos a hablar de lo que se cayó, pero también de lo que viene con Rodrigo de Loredo, porque con eso va a votar la semana próxima, ficha limpia, va a ver la luz, con el respaldo del PRO, la Libertad Avanza, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Unión Cívica Radical. Va a acompañar sufragios de argentinos en el exterior modificando la ley que rige desde 1991, que es el registro de electores residentes en el exterior, que efectivamente hoy para poder sufragar lo tienen que hacer presencialmente en los consulados argentinos, no lo pueden hacer por carta, eso es lo que se va a intentar habilitar, es una reforma trascendente para que participen más argentinos que están en el exterior. Amén de 
obviamente otros aspectos como el Código Penal y sus modificaciones en materia de reincidencia, reiterancia, unificación de condenas. Pero me parece muy relevante, porque la Argentina tendrá ficha limpia, es decir, un doble, una doble condena en primera y segunda instancia frente a la semiplena prueba de culpabilidad, impedirá que alguien eventualmente pueda ser candidato. Y eso es toda una novedad. Algunas provincias ya lo incorporaron, no son muchas, Chubut y Recuerdo, entre otras, pero lo tienen. Y es un instrumento que eventualmente mejora la calidad democrática. Así que, cuidado con el fuego de artificio y perder de vista que algunas cosas relevantes también en el Congreso suceden. Y hablando de cosas relevantes, y por último, el jueves, pasado mañana, en Santa Fe, se va a dar una reforma no menor que probablemente sea un antecedente para lo que se va a discutir a nivel nacional. Santa Fe va a lograr la ampliación de la Corte Suprema de Justicia Provincial. Puyaro logra congeniar incluso con Perotti, es decir, con el peronismo, esa ampliación de 5 a 7 miembros. Recordando que los actuales integrantes de la Corte, todos tienen más de 75 años. Por lo tanto, probablemente reemplace a todos el actual gobierno en acuerdo con la oposición. Insisto, Santa Fe va a aprobar en la Cámara de Diputados, le va a dar media sanción a la reforma que implica ampliar la Corte amén de otros instrumentos que también se van a dar en cuanto al Ministerio Público Fiscal, que tiene a cargo las investigaciones judiciales en la provincia de Santa Fe. Será el antecedente de la discusión nacional, todavía no planteada formalmente, pero explicitada por lo bajo, vociferada por doquier, por el oficialismo, a propósito de destrabar pliegos de los nuevos jueces por venir para que la Corte no tenga tres integrantes a partir de diciembre cuando Maqueda finalmente renuncie. Es probable. Ah, y hablando de jueces de la Corte, Rosati se sacó la foto con el Papa Francisco. Hacía dos años que no recibió un juez o un cortesano. El Papa lo recibió a Horacio Rosati. Ni más ni menos que a Rosati en el contexto que atraviesa la Argentina. Fue una de las postales de las últimas horas. Horacio Rosati con el Papa Francisco. Bienvenido formalmente. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, Paulino. Buenas bueno, noches, Paulino. A propósito de lo que marcabas del de Congreso, me parece que más allá de la cuestión de fondo que ahora vamos a discutir, vinculada con el tema de los DNU, la foto política del día tiene que ver con que no se logró el quórum, que Unión por la Patria hasta 